सदा सिन्नो सदा सिद्धदानी ना सिद्रजो नो व्योमा परो यमावरी वह कुह कस्य शर्मनम वह किमा से गहनम गभीर सृष्टि से पहले सत नहीं था असत भी नहीं अंतरिक्ष भी नहीं आकाश भी नहीं था छिपा था क्या कहा किसने ढका था उस पल तो अगम अतल जल भी कहा था जेल में वक्त भी अपना मिजाज बदल लेता है ख्याल और जज्बात की कमी के कारण समय थम जाता है और हाल और माजी का अंतर भी मिटने लगता है माजी को जगाने के लिए हमें बीते कल को आज की जीती जागती जिंदगी की उन कड़ियों से जोड़ना पड़ता है जिनमें संघर्ष और मसायल मौजूद हैं मैं चाहता हूं कि आपके सामने हिंदुस्तान के अतीत की तस्वीरें रखूं ये एहसास दिलाने के लिए कि किस तरह हमारा देश कदम ब कदम बदला है कैसे इतिहास की नदी युग बदलती हुई सदा बहती चली आई है और भंवर और मझधार के बावजूद एक अनजान समंदर की तरफ लपकती हुई बढ़ रही है भारत में दर्शन शास्त्र पुराण और महाकाव्य सब इस बात के गवाह हैं कि हमारे विचारक सदा सृष्टि के निर्माण का रहस्य खोजते रहे हैं दुनिया का मूल पदार्थ आदि जल माना जाता है सृष्टि के निर्माण के बाद जीव जंतुओं के विकास का सिद्धांत हमें दशावतार के पहले पांच अवतारों में दिखाई पड़ता है मत्स्य अवतार मछली का जो आदि जल से उत्पन्न हुई कुर्म अवतार कछुए का जो जल और धरती दोनों पर रहता है वराह अवतार जो वायु पुराण के अनुसार चुना ही इसलिए गया है कि उसे जल क्रीड़ा का शौक है फिर नरसिंह इसके बाद वामन अवतार जो शायद आदि मानव का प्रतीक है उस समय के लोग घर या भवनों में नहीं गुफाओं में रहते थे वो कंदमूल और शिकार के जानवरों का मांस खाते ये आदि मानव तस्वीरें बनाना जानते थे नुकीले पत्थर और लकड़ी के कूचे से वो गुफाओं की दीवारों पर जानवरों के चित्र बनाते जंगली जानवरों के प्रति आदि मानव को भय और श्रद्धा दोनों रहे होंगे 
और शुरू में इनकी आराधना भी होती होगी फिर भित्ति चित्रों में मनुष्य के आकार भी बनने लगे जो टोने टोटके जैसे थे साथ में नृत्य और प्रथाएं भी होती ताकि शिकार में सफलता मिले सभ्यता की ओर इंसान का पहला कदम रहा झुंड या टुकड़ी बनाकर शिकार करना और साथ मिलकर बांटना हर इंसान को पहले झुंड के बारे में सोचना होता था फिर खुद के बारे में झुंड या कबीला किसी खतरे में पड़ता तो हर एक को एकजुट होकर लड़ना होता कोई शख्स झुंड के कामों में पीछे रहता तो उसे खदेड़ कर बाहर कर दिया जाता के शिकारी अन्य बटोर आदिवासी लोहे के औजार इस्तेमाल करते हैं मगर आदिकाल की बस्तियों की खुदाइयों से हमें एक ऐसे दौर का पता लगता है जब औजार पत्थर के थे खुरचने काटने चीरने के पत्थर तीरों के फल कुल्हाड़ी और चाकू जैसे पत्थर इनमें से कई औजारों पर लकड़ी बांधकर इस्तेमाल में लाया जाता होगा जैसे तीर के फल जो लोग ये औजार इस्तेमाल करते थे वो पूर्व पाषाण युग के कहलाते हैं क्योंकि वो पाषाण यानी पत्थर के औजार और हथियार काम में लाते थे पूर्व पाषाण युग खत्म होते होते दुनिया का मौसम गर्मा गया बर्फानी नदियों की जगह घने जंगल उगने लगे थे इन जंगलों में रहने वालों की नस्ल भी नई थी उन्हें उत्तर पाषाण युग के आदमी कहते हैं इस नस्ल की सबसे अहम दरियाफ थी खेती बाड़ी जिससे इंसान को काफी आराम मिला और नई इजादों के लिए ज्यादा समय मिट्टी के बर्तन बनने शुरू हुए जिनकी मदद से खाना पकाया जाता था पत्थर के औजार पहले से उम्दा बनने लगे भेड़ बकरी कुत्ता गाय जैसे जानवर पाले जाने लगे कपड़े की बुनाई शुरू हुई इन लोगों ने अब झोपड़ियों या कच्चे घरों में रहना शुरू किया खेती बाड़ी का एक दिलचस्प नतीजा यह हुआ कि लोग गांव और नगर बसाने लगे बड़ी नदियों के किनारे या जरखेज वादियों में आबादियां बसना शुरू हुई जहां पानी और खाने की कमी न थी जरूरत से ज्यादा अनाज भंडारों में जमा हुआ ये अतिरिक्त मूल्य की शुरुआत थी लोगों को सोच विचार का ज्यादा समय मिला व्यापार होने लगा कला और दस्तकारी में उन्नति हुई अफगानिस्तान में मेहरगढ़ पाकिस्तान में कोट डीजी और राजस्थान में कालीबंगन जैसे कई स्थानों में उस विकसित ग्रामीण सभ्यता के सबूत मिलते हैं जो धीरे धीरे नगर सभ्यता में बदल रही थी किसी नगर सभ्यता के विकास के लिए जिन शर्तों का पूरा होना जरूरी है वो हैं खपत से ज्यादा पैदावार व्यापार प्रणाली माल लाने ले जाने के आसान तरीके आकार और नाप तौल के नियम माल की बिक्री के लिए चांदी सोने अनाज या सिक्कों का इस्तेमाल कायदे कानून पर चलने वाला धर्म और खास तरतीब से बनी इमारतें और इन शर्तों के पूरा होने पर ही सिंधु घाटी सभ्यता का विकास हुआ ये पुरानी भारतीय संस्कृति आज के भारत की तहजीब का आधार है कितनी दिलचस्प और अनहोनी बात है कि इतिहास की शुरुआत से आज तक भारतीय संस्कृति और जीवन का अटूट सिलसिला कायम है इस कभी न खत्म होने वाले जुलूस के साथ कभी कभी खुद को जोड़कर भी देखा 
جس کے کی آخری سرے پر میں خود جد و جہد کر رہا ہوں پھر اپنے آپ کو اس سے کاٹ لیتا ہوں اور ایسے دیکھنے کی کوشش کرتا ہوں جیسے پہاڑ کی چوٹی سے نیچے کھائی کو دیکھتے ہیں سندھو گھاٹی کے لوگوں کا دار و مدار ویعپار سے جڑا ہوا ہی لگتا ہے یہ ایک شہری تہذیب تھی جہاں کا ویعپاری طبقہ کافی امیر تھا اور ایک اہم کردار بھی نبھاتا تھا سڑکوں کے کنارے چھوٹی چھوٹی دکانیں ہوا کرتی تھی بلکل آج کے ہندوستانی بازاروں کی طرح سندھو گھاٹی تہذیب جسے ہڑپا سنسکرتی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اپنے سنہرے دور میں پچیس سو سے انیس سو عیسیٰ پور تک بلوچستان کی پہاڑیوں سے لے کر سندھو ندی کے میدانوں تک اور کچھ کاٹھی آوار سے لے کر گھگر یمونہ گھاٹی تک پھیلی ہوئی تھی سندھو کے میدانوں پر مہنج گڑو اور ہڑپا کا عدیقار تھا لوتھل کاٹھی آوار کی راجدھانی تھی کالی بنگن پوری پرانت کا مکھے شہر تھا اور ڈابر کوٹ پسچیمی پرانت کا سندھو سبیتہ کا اثر اس کی سیماؤں سے باہر پسچیم اور مد ایشیا تک میں محسوس کیا گیا سندھو گھاٹی سبیتہ اس ویعپار کا ایک حصہ تھی جو میسو پٹانیا کے نچلے میدانوں سے لے کر پارس کی کھاڑی کے دونوں چھوروں کو جوڑتا ہوا دکشنی ایران اور بلوچستان سے سندھ ہوتا ہوا بھارت کے بھیتری حصوں تک پھیلا ہوا تھا اس سبیتہ کا پرمک جلمارگ سندھو اور اس کی سہائق ندیاں ہی تھی ندی اور سمدری جلمارگ پر ہونے والے ویعپار کے انیہ مہتپون گواہ ہیں لوتھل میں ستھت گودی اور دوارکہ میں ملے پتھر کے لنگر اور پراجین گھاٹ اکاج کے راجہ سرگون کے زمانے میں لوتھل اور مہنجدڑوں سے قیمتی پتھروں کی مالائیں منی موتی آدھی آتھی دانت اور شنک وغیرہ سے بنی چیزیں اور شاید کپاس کی چیزیں بھی پسچم ایشیا کے شہروں کو نریات کی جاتی تھی اس وقت کی مٹی کی مہروں اور شلا لیکھوں کے حساب سے آج کا مکران تٹ مگن اور بھارت کا پسچمی تٹ میلوہا کہلاتے تھے بھارت سے پال والی نامیں اکاد کی کھاڑی تک چلتی تھی میلوہا سے آتے جہاز مگن سے آتے جہاز دلمن سے آتے جہاز اکاد کے بندرگاہ کا سب نے چھولیا کنارہ ہے اس طرح پتا چلتا ہے کہ سندھو گھاٹی سبھیتہ کے لوگ اپنے دور کی مختلف تہذیبوں سے سمیریا، ایران اور مصر سے آپسی ویعپار میں جڑے تھے لگتا ہے سندھو تہذیب کے شہروں کے کاریگر زیادہ تر بیدیشی بازاروں کے لیے ہی سامان بناتے تھے سامان کی خرید فروخت کے لیے کسی مدرہ کا استعمال ہوتا تھا یا نہیں اس کے بارے میں ٹھیک سے بتا پانا مشکل ہے مکانوں سے سٹے ہوئے بڑے گوداموں سے انداز لگایا جا سکتا ہے کہ یہ سوداگروں کے مکان ہیں تعداد اور مکان کی بناوٹ سے پتا چلتا ہے کہ اس دور کا سوداگر طبقہ کتنا طاقتور اور خوشحال رہا ہوگا ان کے کھنڈہروں میں سونے چاندی کے زیورات قیمتی پتھر پیتے ہوئے تامبے کے برطن دھاتو کے اوزار اور ہتھیار ملے ہیں مہنجو دڑو اور ہڑپا کے نگروں میں انتر راشتی ویعپار کی منڈیاں تھی جہاں جگہ جگہ سے آیا مال صاف ہو کر چھنٹ کر باندھا جاتا تھا اور پھر آگے بھیجا جاتا تھا انہی دونوں کیندروں سے کارواں دور دکشن میں کرناٹک تک دھاتو اور کچھے مال کی کھوج میں جاتے تھے وہیں دوسری اور سیما پار کر افغانستان ایران اور مدد ایشیا تک جاتے تھے جیسے آج کل کی منڈیوں میں مال کو باندھ کر باہر بھیجا جاتا ہے اور پہچان کے لیے اس پر نشان لگ سندھو سبیتہ کی مہریں بھی شاید ایسے ہی استعمال ہوتی ہوں گی مہروں پر بنے زیادہ تر پرتیک پشووں کے ہیں وزن ٹھیک ہے؟ ہاں میں نے خود پرک کر دیکھا ہے جلدی لہا یہاں پرک دیش کے اوپر بزائے جلدی جلدی ہاتھ چلا ہو جاؤ اور 
मणिकों के बक्से कब तक पहुंचेंगे वो भी रात से पहले पहुंच जाएंगे क्यों जल्दी किस बात की है जहाज का सरदार कहता है कि उसका निकलना आजकल में होने वाला है कोई आ रहा सामान देखने हाँ। संभाल के हाँ। देखो शुल्गी मुझे तुमसे कुछ पूछना था क्या समझ में नहीं आ रहा है कहां से शुरू करूं देखो तुम तो जानते ही हो तुम्हारे सुमेरिया में हालात ठीक नहीं है व्यापार नगर और से बाबिलोन आ गया है जो तुम्हारे उत्तर में नई राजधानी है पता नहीं ये सारा माल तुम वहां बेच पाओगे भी या नहीं बेहतर होगा चांदी में से मेरा भाग जाने से पहले तुम मुझे दे दो मैं इस बार खुद क्यों जा रहा हूं इसलिए ना कि हमें ज्यादा चांदी मिले ठीक है अगली बरसात तक तेरी चांदी भिजवा दूंगा क्या पता उस समय तक मैं यहां रहूंगा भी कि नहीं देखो तुम्हारी ओर हमारे माल की मांग नहीं रही इसीलिए गांव से सामान आना भी कम हो गया है ऊपर से अब ये बाहर वाले भी हमारे यहां घुसने लगे हैं देखो द्रा उनको शायद तुम जैसे व्यापारी दे रहे हो पता नहीं क्या क्या लेन करते हो उनके साथ अब ये बातें तुम ना करो तो अच्छा है मैं नहीं चाहता कि नगर में लोग इसकी चर्चा करने लगे और मैं तो तुमसे चांदी उधार मांगने वाला था क्यों ऐसे ही अपने निजी कारण है मैं कहां से लाऊं दार कुछ हो वो देखो सरदार आगे ये मेरे साझीदार हैं द्राह देवदार के लट्ठे लद गए हाँ सब सामान लग चुका है बस आपका सामान बाकी है सुना है बाहर के लोग नगर में उधम मचाने लगे <laughs> बस सब यही कह रहे हैं अगर उन्होंने शहर पे कब्जा कर लिया तो आपका क्या होगा कहाँ जाएंगे वापस गांव चले जाएंगे और क्या मेरी पत्नी के कुछ रिश्तेदार रहते हैं वहाँ वही जो देवदार का व्यापार करते हैं लेकिन गांव भी तो बर्बाद हो सकते हैं मगर वहाँ रखा ही क्या है वहीं से सब कुछ तो नगर में आता है गाँव और खेत नष्ट करके वो लोग खो देंगे क्या खेती बाड़ी तक तो ढंग से आती नहीं उन्हें <laughs> गांव जिंदा रहेंगे इसमें कोई शक नहीं है मालिक चुंगे निरीक्षक आ गए आपको बुलवा भेजा है क्यों चुंगे तो हमने चुका दिए सारा नहीं हो पाया मैं सोच रहा था कुछ भाग तुम दे दोगे मैं क्यों देता तुम हमेशा देते हो आपस में हमने यही तय किया है भाई कहा ना मंदा चल रहा है अगर मेरी चांदी में से कुछ भाग मुझे दे देते पेश की तो मैं नहीं 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 चांदी मुझे खुद दरकार है मैं नहीं दे सकता अच्छा चलो पहले चुंगी निरीक्षक से बात तो कर ले आओ मुझे चुंगी अदा करने में कुछ समय लगेगा आप कुछ कर सकते हैं मैं एक सिंगे की मोहर लगाना बंद कर सकता हूँ ये मजाक नहीं हमें चुंगी जुगाड़ने में इस समय बड़ी देर हो रही है देखिए मैं कुछ नहीं जानता चुंगी नहीं तो मोहर नहीं आप लोगों का माल बाहर नहीं जा सकता हमें कल तक का समय दे दीजिए मोहर कल भी लग सकती है मुझे कोई जल्दी नहीं है अब क्या होगा देख लिया कल तक मुझे चांदी चाहिए नहीं तो तुम्हारा सामान बाहर नहीं जा सकता एक उपाय है यदि आप मान लें क्या जहाज तैयार है आज रात को ही आपका माल लाद लेंगे बिना मोहर के बिना मोहर के और रात को ही चल पड़ेंगे वो मैं देख लूंगा तुम ठीक कह रहे हो और क्या अब यहाँ रुकना नहीं आपका क्या जाता है अब यहाँ कुछ रुकने से फायदा नहीं है इसमें खतरा है बहुत ये तो चले जाएंगे लेकिन मैं तो यही हूँ अब सोचने का समय नहीं है मुझे अपने लोगों को चौकस भी करना है सिंधु सभ्यता व्यापार पर निर्भर थी मगर व्यापारी मुनाफा कहाँ से कमाता वो कौन सा बल था जिसने उस स्पष्ट वर्ग विभाजन को बनाए रखा जो व्यापार के पनपने के लिए जरूरी था आम जनता पर व्यवस्था के नियंत्रण का अंदाजा मंदिर और पुजारी वर्ग की शक्ति से लगाया जा सकता है हालांकि उस वक्त की विशाल देव प्रतिमाएं तो नहीं मिलती फिर भी हमारे यहाँ टीलों पर मेसोपोटामिया के जिगरात मंदिर जैसी इमारतें हैं पुष्कर के पास रहने वाली देवी दासियों के साथ यात्रियों का सहवास देवी पूजा का एक संस्कार था जो आज भी दक्षिण में देवदासी परंपरा के रूप में मौजूद है खंडरों में बड़ी संख्या में मिलने वाली मूर्तियां आज भी भारत के कई हिस्सों में पूजी जाने वाली मूर्तियों से मिलती जुलती हैं। 
सिंधु घाटी में विशाल मूर्तियों और देव प्रतिमाओं के न मिलने की वजह हो सकती है जीवित देवियों की पूजा जो अब भी नेपाल में होती है कहने का मतलब यह है कि धर्म प्रधानता ही सिंधु घाटी सभ्यता को 500 साल तक जीवित रख सके सिंधु घाटी सभ्यता के लोग आखिर कौन थे और आए कहां से ये हम अब तक नहीं जानते मुमकिन है कि ये देसी तहजीब ही थी और इसकी जड़ें और शाखें दक्षिण भारत में पाई जाती हैं। मंदिर देवी पूजा और मूर्तियों की आराधना पुराने वैदिक धर्म में नहीं पाए जाते और संभव है कि ये सब अवैधिक जन प्रथाओं की देखा देखी बाद के हिंदू धर्म में अपनाए गए आखिर क्या हुआ सिंधु घाटी तहजीब को यह कैसे खत्म हो गई कुछ लोग कहते हैं कि इस तहजीब का खात्मा किसी हादसे की वजह से हुआ या फिर आबो हवा का बदलाव जिसकी वजह से चारों ओर रेगिस्तान फैल गया देखा जाए तो मौसम के बदलने का असर कुछ ही भागों पर हुआ होगा जबकि यह तहजीब सिंधु से गंगा तक फैली थी शायद इस सभ्यता के अंत का कारण इसके व्यापार का पतन होगा एक और मत यह है कि लगभग 4000 साल पहले आर्यों के फैलाव की वजह से सिंधु सभ्यता धीरे धीरे नष्ट हो गई आर्यों ने सिंधु वासियों द्वारा नदियों पर बनाए सारे बांध तोड़कर उनकी खेती का आधार ही मिटा दिया क्या बात आप लोग बांध के तोड़ रहे हैं तुम लोगों ने सारा पानी यहाँ रोक रखा है और उधर हमारे मवेशी मरे जा रहे हैं बिना हमारे मवेशी मरे जा रहे हैं तो हम क्या करें इस पानी के बिना हमारी फसलें नष्ट हो जाएंगी हम तुम्हारी फसलों के बारे में कुछ नहीं जानते ये पानी हमारे मवेशियों के लिए ही जाएगा चलो बांध तोड़ो चलो वेदों में जगह जगह जिक्र आता है की इंद्र ने उन जल धाराओं को मुक्त करवाया जिन्हें असरों ने बांध रखा था राक्षस उबड़ खाबड़ जमीन पर काले सर्प सा लेटा था जब इंद्र ने अपने अंग भंग करने वाले शस्त्र से उस पर प्रहार किया तब नदियों का प्रवाह रुक गया धरती डोलने लगी बड़ी बड़ी चट्टाने और पत्थर रथ के पहियों से लुढ़कने लगे और बंधी हुई समस्त जलधाराएं छूट कर दैत्य के लेटे हुए शरीर पर बहने लगी ये सब बिक जाएगा तो चला जाऊंगा क्या कहा ये अपना सामान कहीं और जाकर बेचो इससे पहले कि तुम्हें धक्के देकर यहां से भगा दिया जाए तुम यहां से चले जाओ कौन मुझे धक्का मारेगा तू अच्छा तू आजा देखता हूं कैसे मुझे धक्का मारकर भगाता है तू अरे तू मुझे धमकी देता है मैं तेरे को बोलता हूं यहां चला जाओ तुम अपना ये सारा माल यहां नहीं बेच सकते इस आदमी को शहर में आने किसने दिया चल तो दूर जाओ ये तो मार डालूंगा सबको मैं पुराई जी आप इन्हें समझाइए हाँ तू इस नगर को छोड़कर चला जा ये लड़ाई झगड़ा या भद्रता हम नहीं चाहते समझ रहा है ना तू इससे पहले कि तुझे चोट पहुंचे चला जा यहां से तू मुझे छू भी नहीं सकता चिकनी चमड़ी वाले पुरोहित मैं तेरी एक एक हटिया तोड़ दूंगा तुझे चेतावनी दे दी गई है कि तू इस नगर को छोड़कर चला जा हम शांति प्रिय लोग हैं तेरी इस उद्दंडता की हमें कोई जरूरत नहीं जा कहीं और जाकर अपना काम कर चाहता हूं 
परंतु याद रखना क्यों भाई क्या हुआ उन नीच विदेशियों में से एक शहर में घुस आया था अपना माल बेचने की कोशिश कर रहा था हमें उसे भगाना पड़ा कोई मारपीट तो नहीं हुई अरे उन जानवरों से कौन मारपीट करेगा हमारा उनसे कुछ लेना देना नहीं है मगर तुम्हारे आदमी भी तो उनके पड़ाव में जाकर उनके साथ व्यापार करते हैं तब क्या ठीक है आप सुमेरिया के है ना हाँ तब आप हमारी समस्या को नहीं समझ सकते आज शाम के उत्सव में कोई गड़बड़ी ना हो मुझे भी ऐसा ही लगता है पुजारी जी मुझे जाने की कभी अनुमति नहीं देंगे मैं मंदिर के मैं मंदिर के साथ जुड़ी हुई हूँ मुझे शादी करने की आज्ञा नहीं है अगर तुम्हें यहाँ शादी करने को कौन कहता है अगर तुम्हें यहाँ शादी करने शादी करने को कौन कहता है तुम मेरे साथ दिल मन चलो हम वहाँ शादी कर लेंगे कोई नहीं जान पाएगा वो मुझे कभी अनुमति नहीं देंगे चाहती हो चाहती हो या नहीं तो हम एक तरीका निकालते हैं तुम आज रात मुझे मंदिर के पास मिलना और किसी को माता ना देना पर यह संभव नहीं है देखो कोई उपाय सोचना समझी कह देना मेरी तबीयत ठीक नहीं है मैं आऊंगा अभी मैं चाहता हूं पुजारी जी मेरा इंतजार कर रहे हूं नगरवासियों मैं और मेरे ये मित्र दिलमन से आए हैं इस समारोह के धार्मिक महत्व को देखते हुए हम इस पवित्र नगर के संस्कारी नागरिकों को अपनी धरती की एक प्रसिद्ध कहानी सुनाने की इच्छा रखते हैं यह हमारे देश के महान नायक गिलगमेश और उसके अमृत के खोज की कथा है
तो हो ना जो कुछ हुआ मैंने सुना वो बड़ी दिल दुखाने वाली घटना थी शुलगी शुलगी मैं तो बहुत डरा हुआ हूँ फिक्र मत करो कुछ नहीं होगा ये कोई बड़ा हादसा नहीं है बड़ा हादसा नहीं है अब तक आर्यो ने छिटपुट खेत और बांधी नष्ट किए थे पर आज जब उनकी बस्ती में मैं व्यापार करने गया तो उन लोगों ने मेरा सारा सामान ही लूट लिया नहीं नहीं शुल्गी मुझे तो आर्यो का ये रवैया बहुत खतरनाक रूप ले लेगा ऐसा लगता है अच्छा इस बारे में बाद में बात कर लेंगे सुनो लेकिन बाद में तुम मेरे घर जरूर आना नहीं मैं तुम्हारे घर नहीं आ सकता अत्री हाँ वो कह रहे थे कि पुजारी उसे मेरे साथ जाने की इजाजत नहीं देंगे कैसे देंगे वो लोग हमेशा निगरानी में रखते हैं उसे अच्छा ठीक है मैं तुमसे बाद में मिलूंगा गमेश आज मैंने एक भयानक सपना देखा मैंने देखा अनु को या को और एनिल को स्वर्गित समाज को आपस में सहा करते देखा है अनु को एनिल से कहते सुना है इन दोनों ने स्वर्ग वृषभ को नष्ट कर दिया उन बाला को मार गिराया इसीलिए इन दोनों में से किसी एक को मरना होगा एनिल को कहते सुना इन कडु को मरना होगा नहीं मरेगा गिल गमेश इन कडु को मरना होगा बंधु प्यारे बंधु वो मुझे मार डालेंगे क्या मृत तू लोग के दरवाजे जाना होगा मरकर हाजिर होना होगा प्राण रूप में क्या अपने प्यारे भाई को अपनी आंखों से देखना कभी नसीब ना होगा बंधु गिल क्या हुआ ये नींद कैसी आज तुम पर उतर आई है क्या हुआ जो रात के अंधियार से तुम घिर गए हो मैं बुलाता हूं मगर तुम मौन होकर के पड़े हो इनकी होऊंगा मैं जब मरूंगा फंस गया हूं किस मुसीबत में घूमता मैं फिर रहा मरभूमि में मौत से डरकर खोजता हूं वो लोग जिसमें रहा करते अमर गिलगमेश क्या तुम ही हो गिलगमेश वही गिलगमेश जिसने पर्वत के सिंहों को मारा जिसने दानव होम बाबा को मौत के घाट उतारा वही हो ना जिसने स्वर्ग वृषभ को सुलाया अगर वही हो तो किस वजह पड़ गया वो पीला किस कारण से इसके गाल शोक हृदय में चेहरे पर भी लिखा हुआ है जैसे कोई बटू ही जाने कितनी धरती लांग यहाँ आया है मित्र मेरा जिस पर उड़ेला प्यार मानवों की जाति जैसी नियत का हो गया एकदम शिकार सात रातें सात दिन आंसू बहाए सड़ गया था बदन कीड़े रेंगा किए घूमता मैं फिर रहा मरभूमि में मौत से डरकर चुप रहूं कैसे क्या सोचकर जबकि मित्र मेरा प्यारा मिट गया धूल में मिलकर क्या मुझे भी लेटना होगा ऐसे ही फिर कभी उठना ना होगा सिद्धूरी मुझको बताओ है कहां वो लोग जिसमें रहा करते अमर कौन सी है राह उसकी और कौन सी उसकी निशानी किल गमेश वो देखो मल्ला उर्स नाभी ले जाता वो अमर लोग को पूछो उससे उर्स नाभी कौन सी है राह जो अमर लोग जाती है अगर वो सज्जनोचित लांग कर सागर पकड़ लूंगा यदि नहीं तो मरभूमि को मैं पार कर लूंगा कर चलकर कहां तू जाएगा जिंदगी जो ढूंढता है नहीं पाएगा देवताओं ने मनुष्य को जब बनाया मौत को उसके लिए था तब रचाया हाथ में रखा उन्होंने जिंदगी को गिलगमेश उन्हें भी चाहिए कुछ पेट को खुश रहो हो रात चाहे दिन मनाओ मौज तुम हर घड़ी छिन गीत गाओ झूम कर नाचो सभी कुछ भूलकर वस्त्र पहनो नए कोरे चकमगाते प्रीति कर 
चल रहा उंगली पकड़कर उसकी तरफ भी ध्यान दो वो तुम्हारा शिशु तुम्हारा अंश उसको मान दो सहचरी पत्नी तुम्हारी बाह का बंधन उसे दो सिर टिका निश्चिंत तो हो ले वक्ष का आधार दो तुम मनुज हो मनुज का जीवन जियो है यही कर्तव्य इसको समझ कर पागल हो गए हो क्या जानते हो ये तुमने क्या किया मैं नहीं जानता मुझे क्या हो गया है भगदड़ में मैंने मौका देखा और इसे भगा लाया अब अत्री को तुम्हें अपने पास छिपा कर रखना है तो ये अत्री है शुल्गी तुम्हारा पागलपन अब मायने रखता है डरो नहीं तुम यहां हिफाजत से हो अगर मैं पकड़ी गई तो वो लोग मुझे जान से मार डालेंगे मुझे कभी नहीं आना चाहिए था फिक्र मत करो कोई भी तुम्हें यहां खोजने नहीं आएगा वो लोग समझेंगे कि तुम्हें लुटेरे यहां से लेकर गए हैं समझी अब क्या करना है अब इसे किसी तरह यहां से निकालकर जहाज तक पहुंचाना होगा इसका मतलब है तुम्हें दिलमन वापस लौटना होगा और कोई चारा भी तो नहीं है डूबती नैया छोड़कर भाग रहे हो बकवास सब ठीक हो जाएगा शुल्गी आज रात जो हुआ उसके बाद भी तुम ये कह रहे हो वो लुटेरे इस हद तक कभी नहीं बड़े थे मुझे तो लगता है वो हमारी बचाव की ताकत का इम्तहान ले रहे थे असली हमला तो आगे होगा देखो द्रहा मैं अच्छा होगा तुम यहां से चले जाओ तुम्हारी ओर से हर चीज अनिश्चित होती जा रही है द्रहा हमारे पास भेजने के लिए पूरा माल तैयार है मैं दिलमन में जाकर खुद उसे बेचूंगा और तय मानो हमें उससे बहुत मुनाफा होगा और अगले मौसम में जहाज की पहली खेप से तुम्हारी चांदी तुम्हारे पास पहुंच जाएगी ऐसा नहीं हो सकता कि अत्री को एक हफ्ते के लिए तुम यहां छोड़कर चले जाओ नहीं इसकी गुंजाइश नहीं है हमें जल्द से जल्द जाना है नहीं तो हम यहां पर फंस सकते हैं अच्छा उस सुमेरे कप्तान के बारे में तुमने क्या सोचा है तुम्हें लगता है इस बारे में वो तुम्हारी मदद करेगा उसका जहाज भी निकलने के लिए तैयार है अगर वो चाहे तो तुम दोनों को साथ में ले जा सकता है तुम एक काम करो कल सुबह ही तुम अत्री को साथ लेकर उस जहाज पर छिप जाओ वो तो ठीक है लेकिन एक सिंगा मोहर का क्या होगा वे तुम्हारे ऊपर जुर्माना कर सकते हैं तुम उसकी फिक्र मत करो तुम सिर्फ उस जहाज के कप्तान को संभालो मैं तुम्हारा बहुत आभारी हूं मगर लुटेरे आए तो तुम कहां जाओगे अपने गांव चला जाऊंगा और कहां जाऊंगा <laughs> मुझे यकीन है सब ठीक हो जाएगा हाँ तुम्हें तो हमेशा हरा ही हरा नजर आता है त्रहा हम दोपहर तक माल का इंतजार करेंगे अगर लदाई नहीं हुई तो हम चल देंगे ठीक है ठीक है ये लो अत्री का ध्यान रखना जहाज छूटने तक किसी की भी नजर इस पर नहीं पड़नी चाहिए हा? ये सभ्यता अचानक नहीं मर गई जैसा कि पहले माना जाता था उसे अपने स्वरूप में परिवर्तनों के दौर से गुजरना पड़ा 1600 से 1900 ईसा पूर्व का ये परिवर्तित रूप वाला दौर उत्तरकालीन हड़प्पा के नाम से जाना जाता है इसके बाद आर्यों का फैला हुआ और जैसा कि इतिहास में होता आया है उन्होंने पुरानी सभ्यता के प्रभाव को धीरे धीरे स्वीकारा और उसके कई पहलू अपना लिए ये महज एक इतफाक था कि मोइनजो दड़ो और हड़प्पा की खोज हो पाई 
इसमें कोई शक नहीं कि हिंदुस्तान में पुराने शहर और प्राचीन आलार अभी तक जमींदोज हैं इस सिंधु घाटी तहजीब और आज के हिंदुस्तान के बीच कई जगह सिलसिला टूट गया है उन टूटी कड़ियों के बारे में हम बहुत कम जानते हैं फिर भी एक मुसलसल रिश्ता बनता चला आ रहा है वक्त के साथ साथ लगातार जो आज के हिंदुस्तान को छह सात हजार साल पुराने माजी से जोड़ता है जबकि सिंधु घाटी तहजीब का आगाज हुआ होगा हमें वाकई हैरत होती है कि मोइनजो दड़ो और हड़प्पा में कितनी सारी चीजें हैं जैसे वेशभूषा और दस्तकारी जिनमें हमें आज की रिवायतों और रहन सहन की झलक मिलती है नगरी महान राजा सामंत जन वे कहा विद्वत राज सभा कहा मद भरी चंद्रानाए कहा चारण कीरण गान तान गर्वी युवराज है अब कहा डूबे सब अब रह गई हैं यादे कालाय तस्मय नमः समवर्तताग्रे भूत जात पतिरेकासी सदाधार पृथ्वी जामुते मं कस्म देवाय हविषा विधेम महता हिण्य गर्भ सृष्टि से पहले विद्यमान वही तो सारे भूत जात का स्वामी महान जो है अस्तित्व मान धरती आसमान धारण कर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभिदे कर जिसके बल पर तेजो मय है अंबर पृथ्वी हरी भरी स्थापित सिर स्वर्ग और सूरज भी सिर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम अभिदे कर गर्भ में अपने अग्नि धारण कर पैदा कर व्यापा था जल इधर उधर नीचे ऊपर जगा जो देवों का एक मेव प्राण बनकर ऐसे किस देवता की उपासना करे हम हवि दे कर सृष्टि निर्माता स्वर्ग रचयिता पूर्वज रक्षा